Добрый день, дорогие друзья! Привет из Кишинева, от канала Кишинев Молдова. Мы находимся у ворот, у входа еврейского кладбища. Светлана Арештер, вам привет! Я здесь нахожусь по вашей просьбе. Сейчас мы идем искать то, что вы попросили. Заодно снимем все э, поиски. Перед нами дорога, которая привела меня сюда. И вот у нас вход в еврейское кладбище. Заходим. Сейчас мы присядем. Видите, вот тут такая сторожка. И кто-то есть. Открыто окошко. И сейчас мы присядем, тут сориентируемся сначала. Вот мы присели, здесь такая вот скамеечка есть у входа. Сейчас мы сориентируемся по чертежу. И я обратился в это вот окошечко, спросил, но там никого нету. Сейчас мы сориентируемся и пойдем искать. Мы идем искать высокую черную стеллу. С левой стороны. Мне? Здравствуйте, да, конечно, если можно. А вы, а вы откуда? Я в синагоге? Нет. А, с кладбища? Нет, из Академии наук. А, у, конечно, если можно, да, потому что я ищу могилу, мне дали вот... А, так, я поняла, давайте я... Вам сейчас... Ну, что им рассказывать? Вы Тару покажете. Вот. Вот надо только в тень встать, в тень надо встать. Не-не-не, так не работает сейчас. Садитесь. Да? Вот мне любезно изъявили желание помочь из Академии наук. Это очень даже, это очень даже приятно. Здесь какая-то делегация. Ее сопровождают люди из Академии наук. И сейчас мы вместе будем искать. Это очень даже приятно. Вот Ирина любезно из Академии наук согласилась нам помочь в поиске. Здесь вот у нее такая вот интересная книга. Книга записей, да? Это книга захоронений в... на еврейском кладбище. Ага. Она не рабочая. Вот это вот такая вот книга интересная, да. Книга записей еврейского кладбища, да. И здесь вот, дорогие друзья, кто изъявит желание, мы сейчас потом с Ириной обменяемся телефонами, может, подружимся на Фейсбуке. Запросто. А вы состоите в группе Кишиневцы? Я состою в группе Кишиневцы, я ее Киши... создавала. Я... Киш... Вообще-то я Джуиш Таратич Молдова, еврейское наследие Молдовы. Угу. Я Кишинев занимаюсь уже много лет. Очень приятно. Ой, что да? Да. Пока нет, но мы идем. Пока Ирина ищет. Вот мы нашли. 903, 973. Да. да, точно так. Так, сектор 4, могила 693, я поехал. О, отлично. Вот мы нашли, вышли на карту. Ирина говорит, что я бы сам. О, там самом конце. Да, чертеж не совсем не соответствует. Это вот вам вас Бог послал. С нами это случается. Да. Так, мы, мы нашли. Ирина, вернее, нашла. Я сидел Пока рядом. Мы нашли на карте. Пока на карте, мы нашли да. Живьем. Может быть, найдем. Здесь французская делегация, да? Ну, из Франции. Это из Швейцарии. Франкоязычная. Из Швейцарии угу. это не делегация, это просто семья. Они ищут свои корни. Угу. Это у нас очень распространенная ситуация, когда люди приезжают с очень приблизительными воспоминаниями о том, что кажется дедушка был, кажется из Кишинева или кажется да, откуда-то да. отсюда. Угу. Я вот так два дня пробегал по армянскому кладбищу, вроде все точно, я так и не нашел, но зато снял, я все снимал, все снимал и еще не выставил, правда, там очень много материала. А что с кладбищем, говорят, вот реконструкция какая-то? Ну вот, вот. Вот это, да? Ну и вот переподчинили из э, муниципального бюджета в национальный. 
Он теперь подчиняется э, Министерству культуры. Ага. Имеет официальный статус музея под открытым небом. Ага. Ну пока расчистили деревья, оно уже опять все стало зарастать. Да. Ну, посмотрим, что будет дальше. Дорогие друзья, вот смотрите, ориентируйтесь, я не знаю, даже пишите в личку, пишите комментарии под видео. Я возьму контакты у Ирины и через Ирину уже нам будет легче ориентироваться. Потому что и вам привет еще раз, Светлана, потому что по вашему чертежу я бы точно три дня искал бы. Тут нужна очень точная локация. Вот как у Ирины специальная книга, книга записей. И там есть список, а потом уже по этому номеру, найдя имя, инициалы, есть номер места и уже кварталы. И там уже в кварталах. Это список, который сделан фондом Дорлидор в, в начале 2000-х, опубликованный в 2003 году. Угу. Очень ценный источник. А эта услуга у вас платная, чтобы... Нет. Нет. Это вообще не услуга. Я пришла, я вас увидела, спросила, могу ли я помочь. Я что сказала? Это просто прекрасно. В наши дни это, это не просто так, это от Бога все. Вот тут ветки какие-то. Большое кладбище. Очень большое. Очень большое. Очень большое. 25 тысяч. 25 тысяч. Да. Тут очень много работы. А сейчас вот, допустим. Ведут захоронение, можно здесь да? Работ, да? работать, ну, ну, да? Вот смотрите, вот Система. этот, ну, 2001, здесь есть и 18, и 19. Ага, кладбище действующее. Его закрывали на определенный период, ну вот когда дойну открыли, здесь э, кладбище закрыли и запретили хоронить. Ага. А потом опять открыли, и вот. ну, не очень массово. Конечно. Свежая, вот, вот, свежая могила. 18 год. Да, я здесь не был тысячу лет. Так. Самому найти просто нереально. Четвертый сектор вот я думаю, написано. Я думаю. У нас сектор. Сейчас я вам дам Голдстейн. Сейчас вот, вот мы видим уже черную стелу. Видим, вот повезли. Голь, Голденштейн, да. Высокая черная стела. Вот она, значит, прямо за ней еще там. Отсюда. Яков, да? Это наши? Да, Фрейда и Яков. Вот. Фрейда и Яков. Вот захоронение ваших родственников, Светлана. Вот здесь цветочки. Кто эти цветочки ставит? Ну, видимо, родственники. Вообще, по еврейской традиции, в могилу 
приносят не цветочки. Камни. Ой, я здесь пройду. Сколько тысяч лет живем в окружении наших соседей? А я не знаю, если я здесь. Сейчас вот Ирина пока сама. Вот кому интересно, Шварцман, Абрам, Морткович, Файнштейн, Эхевет, Коган, вот с правой стороны, Коган, Вольф, Абрамович, 74 -го года захоронения. Ирина пошла вперед, потому что здесь очень узко пошла в разведку. Да. Самому найти просто нереально. Четвертый сектор вот написано. У нас сектор. Сейчас я вам дам Голдстейн. Сейчас вот, вот мы видим уже черную стелу. Видим, вот возьмите. Голь, Гольденштейн, да. Высокая черная стела. Вот она, значит, прямо за ней еще там. Отсюда. Яков, да? Это наши? Да, Фрейда и Яков. Вот. Фрейда и Яков. Вот захоронение ваших родственников Светлана. Вот здесь цветочки. А кто эти цветочки ставит? Ну, видимо, родственники. Вообще, по еврейской традиции, на могилу приносят не цветочки. Камни. Камни. Ой, я здесь Но пройду. Мы, общем, сколько тысяч лет живем в окружении наших соседей? А я не знаю, если я здесь. Про, про, я про... Сейчас вот Ирина пока сама. Вот кому интересно, Шварцман, Абрам, Морткович, Файнштейн, Эхевет, Ког, вот с правой стороны, Коган, Вольф, Абрамович, 74 -го года захоронения. Ирина пошла вперед, потому что здесь очень узко пошла в разведку. Вот снимаю вам стелу вашего родственника. Вот отсюда открывается такой вид на скулянку. Сегодня прекрасная погода, не жарко, дали 24. И когда дует ветерок, вообще очень прекрасно. Вот могила Ройзен. Я не вижу издалека. Лидия Давыдовна, 69 -го года захоронения. Ну, дорогие друзья, Кишиневцы, группа Кишиневцы, Кишинев наша душа, обращайтесь. Я возьму контакты у Ирины и с ее помощью, только с ее помощью сам, самому это просто, просто, просто нереально. Найти тут 25 25 тысяч захоронений. Это просто нереально. Светлана, вот памятник вашего родственника. И Фрейда 
Это ваша родственница тоже. Вот по этой тропинке мы пришли. И там виден асфальт, главная аллея. Здесь очень тесно. Я не знаю, как можно пробраться, вот все это найти. Это вот Штейна. вернулась вернулась Ирина. Да, вот Ирина проверила и говорит, что это не пятое захоронение могила, а еще выше. Мы возвращаемся. Смотрите, вот этого Гольденштейна сейчас я вам найду и покажу. Да, вот Ирина, она опытный, опытный человек. И она ищет по книге записей вот Гольденштейна Якова. тысяч захоронений там наверху вижу такой большой склеп вот смотрите Сейчас. вот а, вот здесь, вот здесь гольденштейн где-то да вот. ага ага а аж вот здесь это вообще в другом месте это выше и левее выше и левее за, за следующим мы значит должны выйти отсюда Представляете, Светлана, вот у меня та же самая история, как с армянским кладбищем. Вроде аллея. Я прошел всю аллею на армянском доме Мариала от церкви. И не одну, а две аллеи. Изрезал вдоль и поперек. И ничего не нашел. Тоже одной женщине. И... И это надо иметь очень точную локацию, дорогие друзья. Но слава Богу, что с еврейским кладбищем легче. Есть книга записей, есть такой прекрасный человек Ирина, очень добрая, которая просто меня увидела, как я сидел на скамеечке у входа, и она любезно просила, предложила, чем вам помочь. Это вообще очень приятно. И в наши дни это, конечно, большая редкость. Хотя это должно быть нормой. Но как бы в наши дни это стало экстрой. С правой стороны Горштейн Гитля и Волько Яковлевич. Это относительно свежий 2001. 2000. Вот сверху наблюдаем еврейское кладбище. Вот это центральная аллея, по которой мы поднялись. От Ирина. Хорошая девушка, добрая, ищет, уточняет локацию. Вот поднимается ее коллега, наверное, тоже из Академии наук. Ведем прямой репортаж с еврейского кладбища. Вот за моей спиной Ирина и коллега ее уточняют локацию. А нам открывается такой вид на город. Даже не на скулянку, а на город. Вот ребята продолжают искать. Искать. Да, да. Да, да. Поиски продолжаются. Это еще не все. Очень сложно ориентироваться даже опытному человеку. Поиски продолжаются. Это еще не все. Очень сложно ориентироваться даже опытному человеку. Делегация тоже ищет, ищет родственников. И как говорит Ирина, всем кажется, что они вроде бы знают, 
но даже они не знают. Вот они приехали сюда и даже они вообще не ориентируются. Вот, дядечка сказал, мы приехали из Израиля, и телефона нет у него. Да, Все претензии ко мне. К вам Нет. еще с претензиями, да. да. Ничего не убрано, что такое, непорядок. Вот они приехали с Израиля и качают права, да? А -а -а -а. Они как-то поддерживают материально, финансово. Вот эти все <coughs> уборки. Что он так? Подрежно. Да, ну можно качать права без, без того, чтобы что-то делать. Я знаю таких псевдопатриотов и качать права все ребята. Вот мы. Ну вот должно быть приблизительно. Приблизительно. Где-то вот в этом вот районе. И да, не первое, а там где-то пятое. Хорошо, Пятый. поехали еще раз. Пятый уровень какой-то, да? да? Потому что стела. Пятая линия. Ну, сейчас мы с вами посмотрим. Стела то ли не та, то ли они, может быть, не помнят. Она сказала, что какое-то дерево, о, дерево без веток. Дерево без веток – это символ э, человека, который умер, не оставив потомку. Здесь это довольно распространенное. Ага, много таких, да? Да. Ну, то есть это тоже, конечно... Угу. Интересно. Вот Штеренберг, Розалия Иосифовна. Может быть, Штеренберг, Розалия Иосифовна нам поможет. Умерла в год моего рождения. Я 67 -го года, дорогие друзья. А памятник как новый. Это новый. Это явно новый. Новый памятник, да, это? Это совершенно точно новый. Угу. Вот Арина продолжает <coughs> поиск. Вы все это время тянете вот э, прямой эфир? Нет, с перерывами. Чтобы это... Потому что... Я снимаю вот то, что вот может представлять интерес, а когда стою на месте, я его выключаю. Так, нам гораздо дальше. Вот он. Вот он, наш Тернберг, Розалия Иосифовна. Ага, вот мы нашли отправную точку. Она еще тоже не очень отправная, сейчас будем искать дальше. Как маяк, Надо да. Надо искать еще раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Восемь, девятый. Ну, спасибо. Вот Арина еще любезно пытается мне, меня ну, поддержать. Это не очень политкорректно. Так, раз, два, два. книга что схема шла с краю да или нет, нет, нет. тоже какой-то уровень так, давайте кого-нибудь найдем давайте очаг ага. вот, вот здесь... методами последовательного приближения только можно потому да. что это вот мы сейчас опять нашли точку вот используем захоронение очаковской лей шапсовный Опять же, 67-й год захоронения. Да. Нашли мы? Сейчас я попробую пойти за Ириной, чтобы не подскользнуться здесь листья. Такие узкие проходы между могилами, склепами. Угу. Вот, Арина определилась еще три ряда у нас. Иду. 
вот он, вот медовой, все правильно, вот в этом месте. Ага. Вот он, черная стала, может быть, вот ее это? имели в виду, просто фамилию перепутали. А, она сказала, ага, может быть. Да, может. Что-то, знаете, с игры памяти стало да. помнилось черное, а фамилия помнилась откуда. Да, бывает, да, да, да. Я забыл, я, я не могу тебе еще говорить. Один раз. Либерстейны здесь, 67-68 год. Я все фиксирую, сколько могу. Розенберг, Рувин. Здесь. О, тут надо было в кроссовках, а я в тапочках летних вот ирина нашла ирина нашла аллилуйя аллилуйя ирина ирина нашла а вот я вот издалека снимаю снимаю прямой репортаж скажем так ориштер хая шлемовна 70 это вы ирина молодец вот ориштер Хая Шлемов на 73-й год захоронения. Вот. И Ориштер Моисей Исакович. Это в памяти Ориштер Моисей Исакович и Бакал Шлойма Давидовича. Они здесь не лежат. Это люди, которые погибли в, во время Холокоста, во время войны, угу. в 41 и 44 -м. Судя по всему, неизвестно, где... Ну, и судя по истории, и судя по тому, как это выглядит здесь, угу. неизвестно, где лежат их тела и это в память, да? Семья, да, в память о них, чтобы было какое-то место, куда можно прийти, поклониться, принести камушки. Вот так вот делать здесь на практически, ну, на каждом втором захоронении послевоенном вот такого типа дополнительные таблички. Угу. А также памяти вот членов семьи, которые неизвестно где. Да. Спасибо Ирине, она убежала к французской делегации. А я сейчас здесь, Светлана, передаю вам привет. Благодаря Ирине я бы сам, ну никогда в жизни, это просто лабиринт. Я не то, что жалуюсь, просто как, это реальная действительность. Вот тут, слава богу, что я нашел Ирину, и теперь все, все э, с группы Кишиневцы, Кишинев, наша душа, можете обращаться, я выйду на Ирину или найдете Ирину, на фейсбуке у меня в друзьях мы сейчас только что как бы подружились в фейсбуке и она находит я снимаю мы комментируем делаем репортаж вот в таком плане я очень рад что удалось сделать это полезное для души светланы дело и для моей потому что есть результат положительный Позитивный результат. Все, я сделал панорамные фотографии только что. И мы покидаем.
Сейчас я выхожу отсюда на нормальную тропинку и там уже продолжу обратную съемку для полноты ощущений. Вот я благополучно нашел то, что искал при помощи Ирины, золотой женщины, золотого человека. Спасибо ей огромное. И сейчас я возвращаюсь, выхожу с кладбища, но по дороге я сейчас буду продолжать съемку. Может кто-то увидит знакомые места, могилы, захоронения. Пишите, пишите в личку, пишите, пишите, пишите комментарии. Обращайтесь за помощью. Вот, может, у кого за родственники по фамилии Шор, Чарна, Моисея. Подол легкий ветерок такой, хорошо. Да, видно, могилы посещают. И Херман. Свежие какие-то цветочки. год Шнатман Михаил Абрамович Чеквина Майя все равно не знаю, чтобы этот ветер не помешал микрофоном, но они направлены в мою сторону дай бог, чтобы не было шума в камере Очень старые захоронения 63 -го года. Аберштейн. Да. Сектор 3. И вот сектор 4 наверх. Мы идем вниз. А, что туда, далеко внизу, находится выход. Или вход. Для нас это будет выход. Бендерский Семен Ефимович. Женичковская Сироткина. Тут сами можете прочесть. Здесь Левит. Моисей Хаймович. Левит. Миша. Кесельман, Цина, Идель. Наверняка тут многие имеют родственников. Красивый интерес. Стратиевский Яков Альтерович. Это центральная аллея. Я напоминаю, чтобы вы ориентировались, кому вам интересно, кому интересно. Это центральная аллея от, от входа. Тринадцатый год. Год. Да, много наших еще здесь осталось. Очень много работы здесь по уборке. Вот такой склеп заброшенный. А, наверное, сейчас потрогаем дверцу. Заварен. Да, он заварен, видите, вот сверху он. А, нет, не заварен, видите, как есть. Закроем. Потрогал, поставил на место. 
забор вот тоже памятник Шрайбан, 15 год. Да, тут очень много захоронений. 25 тысяч. Лехман, Канторжи, Штерн, Елизавета Марковна, 10 год. Яков Самуилович, Патлажан, Берехман, Сильва Хаймовна Промысловская, 75 год, ой, 9 лет, 11 лет девочки. Анатолий Левит. Светлана, здесь очень много захоронений с фамилией Левит. Я снимаю в надежде, что может быть кому-то это пригодится. Если я здесь и у меня есть аккумулятор заряженный, еще у меня и повербанк в сумке, у меня еще и кабель зарядный, сама зарядка и карта памяти на 256 гигабайт на все кладбище конечно не хватит на 25 тысяч захоронений так шенкер котляр гаверканский исак дорф люба гольденберг блюма о это 53 год очень старое захоронение ух ух мариасин Все надгробия продублированы на иврите, на идыше. Есть и полу разрушенные сохранения, такие Тицис, Саг, Пинтев, старые Вайсман, Рихтер, Апель, опять Штерн, очень много. Друзья, ну слава Богу, что есть добрые люди нашлась послана бога мне сегодня была ирина ирина и вот сорокин фейга абрамовна и сорокин фейга абрамовна 52 год в военной форме да. фридман Калихман, Бранд, Руся Симоновна, Кесельман. Тут вот справа не разобрать я иврита. Не знаю, только 52-й год. Лушт, Штейншнайт. А, Лушт, Лушт, Гуревич, Ройтман, Бублицкая. Форьер, Фрэнк, Авербух, Зельцель, Зельцер, Белла. Вот это вот ствол без веток, это значит, что человек не оставил после себя детей, потомства. Я не знал. Это очень даже символично, как-то вот так вот мудро. Чеклан Здесь заросло очень сильно Памятник обрушившийся Обрушившийся Так вот Мы приближаемся потихоньку К коду Вот мы видим Издалека Ирина с частью Делегации Из Франции А вот еще одно дерево Без веток да, это вот это я вот не знал, это очень да. Вот у входа прямо Каплан Иосиф Наумович. Толшанский, Зельцман. Здесь на Ивритии. Сверху я не вижу стерта. Столяр. Вот много чего. Шиль крут. Мильгром, Борнштейн, Янку, Лазер, Ольшанецкая, 
очень. Это уже вот здесь вход. Серебряник. Много, 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 много чего всякого. Вот мы приближаемся к делегации из Франции. Вот вход, выход здесь. Очень милые люди меня окружают. Очень милые спросили меня, откуда я знаю ли я английский. Естественно, я английский не знаю. Да, очень милые люди. Вот они рядом со мной. Да, да, да. Светлана, вам привет. Вам привет в Израиль из Кишинева от французской А, из Швейцарии. Из Швейцарии. Швейцария, да, Швейцария. Вот. Не знают они молдавского. Да, очень любезные. Здесь вот такая вот милая скамеечка есть. Родничок такой. Не знаю. Можно помыть руки. Здесь мы присели отдохнуть. Хорошая погода сегодня. Сторожка. Что говорят, не понимаю. Я вышел из кладбища, пообщался с делегацией фран франко-говорящей из Свидерланда, из Швейцарии или Швейцарии, короче. Вот так вот английского я не знаю и, и учить не хочу. Сейчас я подойду к Ирине, отблагодарю ее и ну, пойдем обратно домой. Ирина, я вы, пришел к вам выразить свою личную благодарность и передать э, благодарность от Светланы Орештера из Израиля. Привет, Игорь. Да, вот Ирина, та святая женщина, которая помогла нам найти ваш... Ну, Бог с нами, вот именно, да. И Бог между нами был, потому что Он помог нам, послал вас не зря. Случайных встреч не бывает. Мы в этом лишний раз убеждаемся. Спасибо еще раз вам большое, Ирина. На этом я прощаюсь с вами. Репортаж сделан. Мы нашли все, что надо было. Дело сделано. Всем привет. Группа Кишиневцы. Кишиневцы – наша душа. И все остальные группы с ключевым словом «Кишинев» от главного молдавского канала «Кишинев».